এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে সুপার নোড অ্যানালাইসিস ইউজ করে একটা সার্কিট সলভ করতে হয় ভিডিও শুরুতে আমি আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে নিচ্ছি আমি মহিউদ্দিন জুয়েল আমি খুলনা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কুয়েট থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আন্ডারগ্রেড শেষ করে বর্তমানে টেক্সাস স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত তো সার্কিট শুরু করার আগে প্রথমে সুপার নোড কী জিনিস আমি সে সম্পর্কে অল্প একটু কথা বলে নিচ্ছে তারপরে হলো আমি সার্কিটে যাবো ঠিক আছে তো সুপার নোড কাকে বলে এ সুপার নোড ইজ এ লার্জ নোড সুপার নোড কি হবে একটা বড় নোড নর্মাল নোডের থেকে বড় নোড হবে ঠিক আছে দ্যাট কানেক্টস টু নন রেফারেন্স নোডস দুটা নন রেফারেন্স নোডকে কানেক্ট করবে উইথ এ নন ভোল্টেজ সোর্স ঠিক আছে এটা ইম্পর্টেন্ট সুপার নোড কী করবে একটা বড় নোড হবে নর্মাল নোড থেকে বড় হবে এবং ওইটা কি করবে দুইটা নন রেফারেন্স নোডকে কানেক্ট করবে উইথ এ নন ভোল্টেজ সোর্স ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে তো এখন আমি যদি এই সার্কিটটার দিকে থাকাই এই সার্কিটে টোটাল তিনটা নোড হবে এই যে নিচে যে নোডটা দেখা যাচ্ছে নর্মালি আমরা ধরে নেই এটা কি নোড এটা হলো রেফারেন্স নোড রেফারেন্স নোডের বাইরেও এখানে আরও দুইটা নোড আছে এই হলো একটা নোড আমি দিলাম এটাকে নোড নাম্বার ওয়ান ধরলাম এটার ভোল্টেজ কত ভি ওয়ান এ আরেকটা নোড দেখা যাচ্ছে ধরলাম এটা আমাদের নোড নাম্বার টু এই নোডের ভোল্টেজ কত ভি টু আচ্ছা এখন যদি আমি নোড ওয়ান আর নোড টুর দিকে থাকাই তাহলে দেখব নোড ওয়ান এবং নোড টু এই দুটা হলো কি ধরনের নোড নন রেফারেন্স নোড এই গ্রাউন্ড বাদে বাকি যেই নোডগুলো থাকবে বা রেফারেন্স নোড বাদে বাকি যে নোডগুলো থাকবে সবগুলো কি হবে নন রেফারেন্স নোড আর এই দুইটা নন রেফারেন্স নোডের মাঝখানে আমাদের বারো ভোল্টের একটা ভোল্টেজ সোর্স কানেক্টেড তার মানে আমি বলতে পারি আমি যেহেতু এই ভোল্টেজ সোর্সের ভ্যালুটা জানি সো এই ভোল্টেজ সোর্সটা কি একটা নন ভোল্টেজ সোর্স আর এই ভোল্টেজ সোর্সটা কি করছে এক এবং দুই এই দুইটা নন রেফারেন্স নোডকে কানেক্ট করছে তার মানে হলো এই নোড ওয়ান এবং টু এই দুটা মিলে কি হবে সুপার নোড ফর্ম করবে আর সুপার নোড কীভাবে ইন্ডিকেট করতে হয় সার্কিটে আমি সেটা সার্কিট অ্যানালাইসিসের সময় দেখিয়ে দেব আর এখানে আমি যদি দেখাইতে চাই তাহলে এইভাবে আমি ডট 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 দিয়ে দেখাইতে পারি যে নোড ওয়ান এবং নোড টু কী করবে সুপার নোড ফর্ম করবে এই সার্কিটে ঠিক আছে এবং আমাদের এটা অবশ্যই জানতে হবে যে ভোল্টেজ সোর্সের ভ্যালু কত আর ওই দুইটা নোডটা কি নন রেফারেন্স নোড কি না আচ্ছা এবার যদি আমি এই সার্কিটটা দিকে থাকাই এই সার্কিটে আমি দেখবো এই গ্রাউন্ডটা হলো আমাদের কি রেফারেন্স নোড আমাদের আর গ্রাউন্ড বাদে বাকি যে নোডগুলো থাকবে এই যে এইটা একটা নোড দেখা যাচ্ছে না তাহলে এটা হবে নোড ওয়ান ধরলাম এই নোডের ভোল্টেজ কত ভি ওয়ান এ আরেকটা নোড দেখা যাচ্ছে ধরলাম এই নোডের ভোল্টেজ কত ভি টু এ আরেকটা নোড থার্ড নোড ধরে নিলাম এই নোডের ভোল্টেজ কত ভি থ্রি তো এই সার্কিটে এক দুই তিন এগুলো কি নন রেফারেন্স নোড আমি আগেই বললাম কি রেফারেন্স নোড বাদে যা থাকবে সবগুলো হবে কি নন রেফারেন্স নোড এখন আমি যদি নোড ওয়ানের দিকে এবং গ্রাউন্ডের দিকে থাকাই তাহলে আমি দেখব নোড ওয়ান এবং গ্রাউন্ডের মাঝখানে কি কানেক্টেড আমাদের একটা নাইন ভোল্টের ভোল্টেজ সোর্স কানেক্টেড আমি কিন্তু অলরেডি এইটার ভোল্টেজের ভ্যালুটা জানি সো আমি বলতে পারি যে আমার একটা কি নন ভোল্টেজ সোর্স আছে এটা একটা নন রেফারেন্স নোড কিন্তু এটা হলো আমার কি রেফারেন্স নোড যেহেতু আমাদের নয় ভোল্টেজ যে সোর্সটা কিসের মধ্যে কানেক্টেড নোড ওয়ান এবং কিসের মধ্যে গ্রাউন্ডের মধ্যে কানেক্টেড আর এটাই হলো কি আমাদের রেফারেন্স নোড যেহেতু এটা কি একটা নন রেফারেন্স এবং একটা রেফারেন্স নোডের মধ্যে কানেক্টেড সেহেতু এটা কি করবে না কখনোই আমাদের সুপার নোড ফর্ম করবে না সুপার নোড ফর্ম করতে হলে অবশ্যই কি লাগবে যেটা নন রেফারেন্স নোড লাগবে এবার আমি নোড টুর দিকে তাকাই আর থ্রির দিকে তাকাই টু আর থ্রির মাঝখানে এই যে আমাদের একটা ফাইভ ভোল্টের ডিসি ভোল্টেজ সোর্স দেখা যাচ্ছে টু এবং থ্রি দুইটা কি নন রেফারেন্স নোড আর এই দুইটা নন রেফারেন্স নোডের মাঝখানে কী কানেক্টেড একটা নন ভোল্টেজ সোর্স তাহলে এই সার্কিটে যদি আমি সুপার নোড ইন্ডিকেট করতে চাই তাহলে কীভাবে ইন্ডিকেট করব নোড টু এবং নোডকে এরকম ড্যাশ লাইন দিয়ে এভাবে কি দেখাই দেব সুপার নোড নর্মালি যে কোনো সার্কিটে আমরা সুপার নোড ইন্ডিকেট করি ফার্স্টে এই ভোল্টেজ সোর্সটাকে আমরা তুলে ফেলি তারপরে এই পাতটাকে এরকম শর্ট করে দেয় তারপরে কি ইন্ডিকেট করি যেটা আমি বলছি আমি কি সার্কিট অ্যানালাইসিসের সময় দেখাই দিব আমি জাস্ট এখানে দেখানোর চেষ্টা করতেছি কীভাবে কি আমরা একটা সার্কিটে সুপার নোড ইন্ডিকেট করি বা আইডেন্টিফাই করি ঠিক আছে এখন আমি সার্কিটে যাচ্ছি এটাই হলো আমাদের সেই সার্কিট এখানে আমাদের বলা হচ্ছে ইউজিং দ্য কনসেপ্ট অফ সুপার নোড ক্যালকুলেট দ্য নোড ভোল্টেজেস ফ্রম দ্য ফলোইং সার্কিট এখানে আমাদের নন রেফারেন্স যতগুলো নোড আছে সুপার নোড কনসেপ্ট ইউজ করে তাদের নোড ভোল্টেজগুলো ক্যালকুলেট করতে হবে এই
আমি যদি সার্কিটটা রান করি দেখবো নোড ওয়ানের ভোল্টেজ হবে সেভেন্টি ভোল্ট নোড টুর ভোল্টেজ হবে এইটি ভোল্ট আর নোড থ্রির ভোল্টেজ হবে থ্রি ভোল্ট এই সিমুলেটরটা অ্যাপ্রক্সিমেট রেজাল্ট দেখায় অ্যাকচুয়ালি এটা রেজাল্ট হবে সেভেন্টি এটা হবে এইটি আর এটা হবে থ্রি টোয়েন্টি ভোল্ট অ্যাপ্রক্সিমেট রেজাল্টের কারণে কিছু রাউন্ড অফ এরর আসে যাই হোক আমরা সেটা ইগনোর করতে পারি আমরা যদি ফাইনাল রেজাল্টটা এইটার কাছাকাছি পাই তাহলে আমরা বলবো আমাদের সার্কিট অ্যানালাইসিস কি ঠিক আছে তো এখন আমি তোমাদের স্টেপ বাই স্টেপ প্রতিরিউ দেখাবো কীভাবে আমরা একটা সার্কিটে সুপার নোড অ্যাপ্লাই করি এবং যে কোনো সুপার নোড কনসেপ্টের সার্কিটে এই স্টেপগুলো সবগুলো অ্যাপ্লাই করতে হয় এক নাম্বার বলছে আইডেন্টিফাই দ্য টোটাল নাম্বার অফ নোডস অ্যান্ড পিক এ রেফারেন্স নোড আচ্ছা এখানে যদি আমরা তাকাই তাহলে এই গ্রাউন্ডটা নিজেই একটা কি হিসেবে কাজ করবে নোড হিসেবে কাজ করবে তারপর এইটার একটা নোড এইটার একটা নোড এবং এইটার একটা নোড তাহলে এই সার্কিটের দিকে যদি আমরা তাকাই এই সার্কিটের টোটাল কয়টা নোড দেখা যাবে চারটা এবং এখানে নর্মালি আমরা গ্রাউন্ডটাকে কি হিসেবে ধরি রেফারেন্স নোড হিসেবে ঠিক আছে তার মানে আমরা এক নাম্বার স্টেপ শেষ করে ফেললাম এবার দুই নম্বর স্টেপ অ্যাসাইন নোড ভোল্টেজ টু অল দ্য নোডস অ্যান্ড ভি ও ইকুয়াল টু জিরো ভোল্ট টু দ্য রেফারেন্স নোড এটা হলো একটা নন রেফারেন্স নোড ধরলাম এই নোডের ভোল্টেজ কত ভি ওয়ান এটা আর একটা নন রেফারেন্স নোড এটার ভোল্টেজ ভি টু আর এটার ভি থ্রি আর রেফারেন্স নোডের ভোল্টেজ আমরা ধরে নিব ভি ও ইকুয়াল টু কত ভোল্ট জিরো ভোল্ট ঠিক আছে তার মানে আমাদের দুই নম্বর স্টেপটাও শেষ আচ্ছা এখন অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে নোডাল অ্যানালাইসিসের মতো একটা সহজ টেকনিক থাকতে আমরা কেন সুপার নোড নামক কনসেপ্টটা ইউজ করার দরকার পড়ে আচ্ছা যারা নোডাল অ্যানালাইসিসের সাথে পরিচিত তারা জানার কথা নোডাল অ্যানালাইসিসে আমরা কি করি প্রত্যেকটা নোডে কে সব কারেন্ট ল অ্যাপ্লাই করি আর যে কোনো ব্রাঞ্চে যদি কারেন্ট সোর্স দেওয়া না থাকে তাহলে আমাদের যখন কারেন্ট ক্যালকুলেট করতে হয় আমরা কি ইউজ করি ওহোমস ল ধরলাম দুই পয়েন্টের মধ্যে বিবাহ পার্থক্য ভি এ মাইনাস ভি পি তারপর আমরা কি করি রেজিস্ট্যান্স দিয়ে ভাগ করে প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চের কারেন্ট ক্যালকুলেট করি এখন আমরা যদি নোড ওয়ান আর নোড টুর দিকে থাকাই এই পাথের মধ্যে কতটুকু কারেন্ট ফ্লো করতে চাই সেটা আমি কীভাবে ক্যালকুলেট করব সেটা যদি আমি ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে আমি সিম্পলি নিব আই ইকুয়াল টু আমি ধরে নিচ্ছি এই প্রান্তের কারেন্ট কত আই এখানে এটা পজিটিভ টার্মিনাল তার মানে এই প্রান্ত কি হাই ভোল্টেজ থাকবে তার মানে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই কি হওয়ার কথা ছিল এই পাথের রেজিস্ট্যান্স এবং আমরা দেখতেছি এখানে কি কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই তার মানে এই পাথের রেজিস্ট্যান্স কত জেরো এখন কোনো পাথের যদি রেজিস্ট্যান্স জেরো হয় তাহলে সেই থিওরিটিক্যালি ওখানে কি পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করার কথা ইনফাইনাইট কারেন্ট ফ্লো করার কথা বাট আমরা ফাইনাইট সোর্স দিয়ে কোনো দিনও কি পাবো না ইনফাইনাইট কারেন্ট পাবো না তার মানে আমি এই ব্রাঞ্চের মধ্যে কি কি অ্যাপ্লাই করতে পারতেছি না ওহোম স্লো অ্যাপ্লাই করতে পারতেছি না আর এই ওহোম স্লো অ্যাপ্লাই করতে না পারার কারণে আমি কি করতে পারবো না এই নোডে বা এই নোডে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কি করতে পারবো না কে সবস কারেন্ট ল অ্যাপ্লাই করতে পারবো না আর কে সবস কারেন্ট ল যদি আমি অ্যাপ্লাই করতে নাই পারি তাহলে ওই সার্কিটে আমি কি করতে পারবো না কখনোই নোডাল অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করতে পারবো না এই জন্যই আমাদের নতুন একটা কনসেপ্টের দরকার হয় যেটাকে আমরা কি বলি সুপার নোড অর নোডাল অ্যানালাইসিস উইথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স এখন আমি তিন নম্বর স্টেপে যাব তিন নম্বর স্টেপে বলতেছে আইডেন্টিফাই দ্য সুপার নোড অ্যান্ড ফাইন্ড দ্য ভোল্টেজ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু নোডস অব দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর নোন ভোল্টেজ সোর্স আমাদের কি বলতেছে এখানে ফার্স্টে আমাদের সুপার নোড কোনটা সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে তারপর হলো সুপার নোড কাকে বলে সুপার নোড মানে হলো দুটা নন রেফারেন্স নোডের মাঝখানে একটা নন ভোল্টেজ সোর্স বা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স থাকবে এরপর আমাদের কি বলছে সুপার নোডটা আইডেন্টিফাই করার পরে আমাদের নোডের দুই প্রান্তের মধ্যে কি ভোল্টেজ সোর্সের মাধ্যমে যে ভোল্টেজটা ইন্ডিকেট করে দেওয়া থাকবে সেটা বের করতে হবে এই সার্কিটে আমরা তাকাইলে দেখবো নোড ওয়ান আর নোড টু এই দুটার মাঝখানে কি দশ ভোল্টের একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর নোন ভোল্টেজ সোর্স কানেক্টেড আছে তার মানে নোড ওয়ান আর নোড টু মিলে আমাদের কি ফর্ম করবে সুপার নোড ঠিক আছে এখন আমি এটা দুই প্রান্তের বিবপ পার্থক্য কিভাবে অ্যাপ্লাই করব আমাদের দেখো এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স কত দশ ভোল্ট এটার পজিটিভ প্রান্ত কোথায় কানেক্টেড এইখানে আর এটা নেগেটিভ প্রান্ত কোথায় কানেক্টেড 
এইখানে এটা পজিটিভ প্রান্ত যেহেতু এখানে কানেক্টেড আর এ প্রান্তের ভোল্টেজ কত ভি টু তার মানে হলো এটা হলো হায়ার ভোল্টেজে থাকবে বা হায়ার পোটেন্সিয়ালে থাকবে আর এই প্রান্ত কোথায় কানেক্টেড নেগেটিভ টার্মিনালে তার মানে এই প্রান্ত কিসে থাকবে লোয়ার পোটেন্সিয়ালে এই নোড আর এই নোডের ভোল্টেজ পার্থক্যটা ইন্ডিকেট করে দেওয়া থাকবে এই নন ভোল্টেজ সোর্সের মাধ্যমে যেটাকে আমরা কত বলব দশ ভোল্ট এটা বিশ্বাস না হলে তোমরা সার্কিট সিমুলেশনে দেখে নিও ঠিক আছে তাহলে আমার তিন নম্বর স্টেপ শেষ আমাকে বলছে কি কোন কোন নোড মিলে সুপার নোড হবে সেটা আইডেন্টিফাই করতে এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট অথবা নন ভোল্টেজের দুই প্রান্তের মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা বাইর করে নিতে আমি অলরেডি বাইর করে ফেলছি এরপরে কি বলছে রিপ্লেস দ্য নন ভোল্টেজ সোর্স উইথ এ শর্ট সার্কিট আমাদের যে নন ভোল্টেজ সোর্স আছে সেটাকে আমি কি করবো একটা শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে রিপ্লেস করব এরপর কি করবো নতুন করে আমাকে সার্কিট আঁকতে হবে রিড্র দ্য সার্কিট ইন্ডিকেটিং সুপার নোড এবং ওই সার্কিটে আমাদের সুপার নোড কি করে দিতে হবে ইন্ডিকেট করে দিতে হবে আচ্ছা আমি যদি এটাকে শর্ট সার্কিট দ্বারা রিপ্লেস করি তাহলে আমরা এরকম একটা সার্কিট পাবো ঠিক আছে মানে ফার্স্টে আমি ভোল্টেজ সোর্সটা তুলে ফেলবো তারপর দুই প্রান্ত কী করে দিব শর্ট করে দিব ভোল্টেজ সোর্সকে যে কোনো সার্কিটে নর্মালি এভাবেই কী করে শর্ট করে দেয় তাহলে এই নোড ওয়ান এবং এই নোড টু মিলে কি ফর্ম করবে আমাদের সুপার নোড এটাই হলো আমাদের চার নম্বর স্টেপ রিপ্লেস দ্য নন ভোল্টেজ সোর্স উইথ এ শর্ট সার্কিট আমি শর্ট সার্কিট দ্বারা রিপ্লেস করছি এরপরে নতুন করে সার্কিটটা ড্র করছি এবং সার্কিটটা ড্র করার ফলে আমি সার্কিটটা পাইছি কীরকম এরকম ঠিক আছে এবং অলরেডি আমি এরকম একটা ইকুয়েশন বাই করছি ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান ইকুয়াল টু কত দশ এটা ছিল আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান এরপরে আমরা কি করব আমার চার নাম্বার স্টেপ শেষ পাঁচ নাম্বার স্টেপে বলতেছে আমাদের অ্যাপ্লাই কে সি এল টু সুপার নোড অ্যান্ড রিমেইনিং নোডস ফার্স্টে আমি সুপার নোডের মধ্যে কী করবো কে সি এল অ্যাপ্লাই করবো এরপরে সুপার নোডের বাইরে যদি অন্য কোনো নোড থেকে থাকে ওইটাতেও আমি কী করবো কে সি এল অ্যাপ্লাই করবো আচ্ছা এখন আমি সুপার নোডে কে সি এল অ্যাপ্লাই করতেছি কে শপস কারেন্ট ল এই দিকে আমাদের একটা দুই অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট কি আউট গোয়িং এই ব্রাঞ্চের এই ব্রাঞ্চের এবং এই ব্রাঞ্চের কারেন্ট কি আমরা জানি না সেহেতু কে সি এল অ্যাপ্লাই করার সময় আমাদের কী ধরে নিতে হবে অল দ্য আননোন কারেন্টস আর আউট গোয়িং ধরলাম এর মধ্যে দিয়ে কী পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করে আই ওয়ান এর মধ্যে দিয়ে কী পরিমাণ আই টু আর এ নোট থেকে আউট গোয়িং এই দিকে কারেন্টটা ধরলাম আই থ্রি তাহলে এখানে আমি সবগুলো যেহেতু আউট গোয়িং সেহেতু আমি লিখতে পারি আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি প্লাস টু ইকুয়াল টু জেরো এখানে আই ওয়ান সমান সমান হবে ভি ওয়ান বাই থার্টি আই টু সমান সমান হবে ভি টু বাই ফিফটি আর আই থ্রি সমান সমান হবে ভি টু মাইনাস ভি থ্রি ডিভাইডেড বাই ফর্টি প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে যদি আমরা কি করছি ভোল্টেজ সোর্সটাকে শর্ট করে দিচ্ছি এটা কিন্তু আমরা মেন্টালি করতে হয় আর আমরা যদি মনে মনে এই জিনিসটা করি তাহলে কি হবে না এ নোডের ভোল্টেজ আর এ নোডের ভোল্টেজ কি হবে না সেম হবে না এ নোডের ভোল্টেজ যদিও আমি কি করতেছি সুপার নোড ইন্ডিকেট করে দিচ্ছি এ নোডের ভোল্টেজ ভি ওয়ান আগে যা ছিল ভি ওয়ানই থাকবে আর এ নোডের ভোল্টেজ ভি টু আগে যা ছিল ভি টুই কি থাকবে ঠিক আছে এখন আমরা যদি এই চারটা টার্মের কি নেই এলসিএম অথবা লসাগু নেই তাহলে আমরা এখানে পাবো সিক্স হান্ড্রেড নিচে আর উপরে পাবো টোয়েন্টি ভি ওয়ান প্লাস টুয়েলভ ভি টু প্লাস ফিফটিন ভি টু মাইনাস ফিফটিন ভি থ্রি প্লাস বারো শট ওয়ান টু জিরো জিরো ইকুয়াল টু কত হবে জিরো আচ্ছা তাহলে এই ইকুয়েশনটাকে আমি শেষ পর্যন্ত সিম্প্লিফাই করে লিখতে পারি এরকম টোয়েন্টি ভি ওয়ান প্লাস টোয়েন্টি সেভেন ভি টু মাইনাস ফিফটিন ভি থ্রি ইকুয়াল টু মাইনাস বারোশো এটা হবে আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার কত টু 
এটা হলো আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান এটা হবে কি আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার টু তাহলে প্রথমে সুপার নোডের দুই প্রান্তের মধ্যে বিভব পার্থক্য আমরা পেয়েছি ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান ইকুয়াল টু টেন এরপরে সুপার নোডে কেসিএল অ্যাপ্লাই করে আমরা পাইছি টোয়েন্টি ভি ওয়ান প্লাস টোয়েন্টি সেভেন ভি টু মাইনাস ফিফটিন ভি থ্রি ইকুয়াল টু মাইনাস বারোশো ওয়ান টু জিরো জিরো আমরা পাঁচ নম্বর স্টেপটা আরেকবার একটু দেখে নেই পাঁচ নম্বর স্টেপে আমাদের বলছে অ্যাপ্লাই কেসিএল টু সুপার নোট অলরেডি আমরা সুপার নোটে কেসিএল অ্যাপ্লাই করে ফেলছি এরপরে বলছে কি যদি আর কোনো নোট বাকি থাকে ওখানেও কি করতে হবে কেসিএল অ্যাপ্লাই করতে হবে এখন আমরা যদি সার্কিটের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব আমাদের এই যে তিন নম্বর আর একটা নোট আছে এখানে আমরা কি করি নাই এখনও কেসিএল অ্যাপ্লাই করি নাই তাহলে আমি এখন এখানে একটা কেসিএল অ্যাপ্লাই করলেই আমাদের সার্কিট অ্যানালাইসিস শেষ অ্যাপ্লাই কেসিএল আর সব কারেন্ট ল টু নোড থ্রি আচ্ছা এখানে এই দুই এম্পিয়ার কারেন্টটা কি এন্টারিং চার এম্পিয়ার কারেন্টটাও কি এন্টারিং আর এর মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করতেছে এই নোট থেকে সেটা আমরা জানি না তাহলে এটা হবে কি আমাদের আননোন কারেন্ট আমি ধরে নিলাম সেই কারেন্টটা কত আই ফোর তাহলে এখন যদি আমি এখানে কেসিএল অ্যাপ্লাই করি ইনকামিং কারেন্টস হবে টু প্লাস ফোর আর আউটগোয়িং কারেন্ট হবে অনলি আই ফোর আর আই ফোরটা আমরা এখানে কীভাবে ক্যালকুলেট করব আমরা যে নোডে থাকবো সেই নোডের ভোল্টেজ হবে অন্যগুলোর থেকে বড় ভি থ্রি মাইনাস ভি টু ডিভাইডেড বাই ফোরটি এখন আমরা যদি এই কোয়েশনটাকে রিয়ারেঞ্জ করি এটা খুবই সহজ ইকুয়েশন তাহলে আমরা এখানে পাব মাইনাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড ফোরটি এখানে আমাদের ইকুয়েশন ওয়ান টু থ্রি তিনটাই আছে আচ্ছা এখন আমি দেখাচ্ছি কিভাবে ইকুয়েশনটা সলভ করতে হয় আচ্ছা এই তিনটা ইকুয়েশন সলভ করার জন্য আমি একটা সিস্টেম অফ ইকুয়েশন সলভার ইউজ করব যেটার নাম হলো ওল ফ্রাম আলফা এখানে আমি ভি ওয়ানকে ধরব এক্স তাহলে আমার প্রথম ইকুয়েশনটা হবে মাইনাস এক্স প্লাস ভি টুকে ধরবো ওয়াই ইকুয়াল টু হবে টেন দুই নম্বর ইকুয়েশনটা হবে টোয়েন্টি এক্স প্লাস টোয়েন্টি সেভেন ওয়াই আর আমি ভি থ্রিকে ধরব সেড সমান সমান হবে বারোশো সরি মাইনাস বারোশো ইকুয়েশন থ্রি হবে মাইনাস ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল টু দুশো চল্লিশ টু হান্ড্রেড ফর্টি এখন আমি যদি এটা সাবমিট করে দিই তাহলে আমি পাবো হলো আচ্ছা এখানে এক্স ইকুয়াল টু ভি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল টু হলো টু এটি ফাইভ বাই ফোর যেটা ডেসিমালে লিখলে হবে সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ওয়াই বা ভি টু ইকুয়াল টু যেটা ডেসিমালে লিখলে হবে এইটি ওয়ান পয়েন্ট যেটা ডেসিমালে লিখলে হওয়ার কথা থ্রি আমাদের নোট ভোল্টেজ ওয়ান ভি ওয়ান সমান সমান হবে সেভেন্টি ভোল্ট ভি টু সমান সমান হবে এইটি ভোল্ট আর ভি থ্রি সমান সমান হবে থ্রি টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ভোল্ট এবং আমরা এটা এগুলো পাবো কীভাবে ইকুয়েশান এক দুই তিন সলভ করে যে যেভাবে ইচ্ছা সলভ করতে পারে আমার কাছে সিমুলেটর ছিল তাই আমি দেখাই দিছি শেষ থ্যাংক ইউ